AG Grün und Schweiz, die steuerlich 10 besten Kantone 2019. Viele Unternehmer fragen sich, ob sie eine AG gründen sollen, was bis zu sechs Wochen Zeit in Anspruch nehmen kann oder ob sie lieber einen AG-Mantel kaufen in nur einem Tag. Hier finden Sie alle AG-Informationen, um richtig zu entscheiden und von Anfang an keine Fehler zu machen. Wir zeigen Ihnen mithin die Top 10 steuerlich günstigsten Kantone im Jahr 2019 für Ihre AG, die Bankkontofalle der Billiganbieter und vieles mehr, damit Sie sofort in der Schweiz durchstarten können. Bleiben Sie dran! Caputo and Partners SwissBankingLawyers.com We fight! For your money. Guten Tag, hier spricht Enzo Caputo, der internationale Privatkundenanwalt der Schweiz, Gründer der Boutique Anwaltsfirma Caputo Partners und SwissBankingLawyers.com. Hier finden internationale Geschäftsleute alle Informationen zu Offshore Banking, Vermögensschutz, Vermögensaufbau und wie sie Steuern sparen. Angegründet in der Schweiz, zuerst müssen sie einen Firmennamen auswählen. Dazu nehmen Sie eine Fantasiebezeichnung mit dem Zusatz AG. Viele ausländische Investoren fügen den Zusatz Swiss in die Firmenbezeichnung ein. Achtung! Lassen Sie die gewählte Firmenbezeichnung vor der Gründung genau abklären. Vor allem dann, wenn Sie die Bezeichnung Swiss verwenden wollen. Die Firma darf nicht zu Verwechslungen Anlass geben und nicht täuschen. Machen Sie alle Abklärungen vorher, sollte im Nachhinein resultieren dass die Bezeichnung unzulässig ist, kann es richtig teuer werden. Mindestens 100'000 Franken sind als Kapital nötig. 50'000 Franken davon müssen Sie auf ein Sperrkonto bei einer Schweizer Bank einzahlen. Das Geld bleibt blockiert, bis die neue AG im Handelsregister publiziert ist. Sacheinlagegründungen empfehlen wir nur in Spezialsituationen. Probleme, hohe Kosten und Risiken für die Bewertung der Sacheinlagen sind vorprogrammiert. Darum, Finger weg, es braucht mindestens eine Person als Aktionär und eine Person als Verwaltungsrat mit Zeichnungsrecht und Wohnsitz in der Schweiz. Beide Funktionen kann die gleiche Person in Personalunion ausüben. Er muss nicht mehr Schweizer sein, er muss aber hier wohnen. Wieso muss der Verwaltungsrat in der Schweiz wohnen? Die Behörden wollen jemanden, auf den sie zugreifen können, wenn etwas schief läuft. Liefert die AG zum Beispiel keine Sozialleistungen ab? greifen die Behörden sofort auf das persönliche Vermögen des Verwaltungsrates. Nehmen Sie Verwaltungsratsmandate nur dann an, wenn Sie genau wissen, was in der Firma läuft. Ansonsten haften Sie mit Ihrem Privatvermögen. Und wie? Aufpassen! Das Haftungsrisiko des Verwaltungsrates hat sich ungemein verschärft. Die Behörden schlafen nicht. Sie sind blitzschnell, wenn es ums Kassieren geht. Was sind die fünf Vorteile, die eine AG gründen in der Schweiz attraktiv machen? Hauptvorteil ist, dass Sie nicht persönlich haften. Die Aktien lassen sich einfach übertragen. Eine Beteiligung von weiteren Aktionären ist möglich. Die Aktionäre bleiben anonym. Wenn die Aktionäre werden nicht im Handelsregister eingetragen. Dieser Vorteil der Anonymität ist besonders bei ausländischen Investoren und Oligarchen sehr beliebt. Es gibt viele Russen, die nicht deklariertes Geld haben. Dieses Geld wird in die AG investiert. Die AG investiert als Schweizer AG mit dem Geld der Russen anonym wieder in Russland. Bei Kunden, Lieferanten und Banken hat die AG eine gute Reputation als Kapitalgesellschaft. Wenn Sie dieses Video mögen, zeigen Sie es uns. Drücken Sie bitte jetzt auf den Like-Button. Wenn Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und drücken jetzt auf den Subscribe-Button und auf die Glocke. Was sind die vier Nachteile an der AG? Für die AG braucht es mindestens 50.000 Franken für die Gründung. Zudem hat die AG als Kapitalgesellschaft komplizierte Regelungen als eine Personengesellschaft, wie die jährliche Generalversammlung und die doppelte Buchhaltungspflicht. Zudem bringt die AG eine zweifache Besteuerung von AG und Privatperson. Eine AG gründen in der Schweiz braucht 10 Tage bis 6 Wochen. Wer sofort eine AG braucht, kann sich in nur einem Tag einen Aktienmantel kaufen. Wer das macht, muss aufpassen, denn er könnte auch Altlasten, Steuerschulden oder sonstige Schulden der alten AG übernehmen. Bei uns geht ein ag deal in einem Tag über die Bühne mit schriftlicher Garantieübernahme für versteckte Schulden. Wir prüfen die AG für Sie. Lassen Sie sich immer eine schriftliche Garantieerklärung für Altlasten abgeben. Garantieerklärung nicht vergessen. Beim AG-Mantel müssen Sie auf die Bankkontofalle der Billiganbieter achten. 
Vielfach verkaufen Billiganbieter einen AG-Mantel zu einem viel höheren Preis, wenn die AG bereits ein Bankkonto hat. Aufgrund der sehr strengen New no customer vorschriften der Schweizer Banken blockieren die Schweizer Banken das Konto, sobald sie bemerken, dass die AG einen neuen Wirtschaft die Berechtigten hat. Das miteingekaufte Konto ist wertlos, weil es von neuen Aktionären nicht sofort aktiviert werden kann. Die Prozedur zur Kontoeröffnung ist dasselbe wie bei einer neuen Kontoeröffnung. Aufpassen! Die AG ist schnell eingekauft, aber die Kontoeröffnung kann je nachdem sehr kompliziert werden. Hier ist die Wahl der Bank ausschlaggebend. Nur Banken, die mit dem betreffenden Business vertraut sind, eröffnen ein neues Konto ohne Umstände. Wenn Sie beispielsweise im internationalen Rohstoffhandel in Afrika tätig sind, müssen Sie nicht das Konto bei einer Regionalbank eröffnen wollen. Vielmehr müssen Sie eine Bank wie Credit Agricole oder BNP Paribas aussuchen, die seit Jahren in Afrika tätig ist. Jetzt erfahren Sie, wo Sie mit Ihrer AG am meisten Steuern sparen können. Wo zahle ich für meine AG wenig Steuern? Wo soll ich das Domizil der AG auswählen? Wir geben Ihnen die zehn besten Kantone bekannt, die die niedrigsten Steuern in der Schweiz im Jahr 2019 offerieren. Die Steuer umfasst die Bundessteuer, die kantonale Steuer und die Gemeindesteuer. Auf Platz 1 ist Luzern mit nur 12,32%. Dann kommt Niedwalden mit 12,66%. Dann Obwalden mit 12,89%. Dann Appenzell Außerroden mit 13,4%. Appenzell Innerroden mit 14,16%. Dann Zug mit 14,6%. Dann Uri mit 15,11%. Dann Schweiz mit 15,27%. Dann Neuchâtel mit 15,61%. Und auf Platz 10 ist Glarus mit 15,71%. Die Berechnung basiert auf den Hauptort der jeweiligen, des jeweiligen Kantons. Jeder Kanton hat über 100 verschiedene Gemeinden. Darum haben wir uns bei der Berechnung auf die Hauptgemeinde des betreffenden Kantons beschränkt. Insider-Information wie diese finden Sie nicht in Universen, in Bibliotheken oder im Internet. Wenn Sie alle unsere Insider-Informationen mögen, auch die, die ich zum Teil nur mit Subscribern teile, dann schreiben Sie sich jetzt für unsere Newsletter ein. Dank diesem Insider-Informationsvorsprung werden Sie Ihr Geschäft schneller aufbauen als Ihre Konkurrenten. Besuchen Sie unseren Videoblog und unsere Webseite, wo Sie leicht lesbare Artikel finden. Wenn Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und drücken jetzt auf den Subscribe-Button und auf die Glocke. Wenn Sie eine AG gründen in der Schweiz, sollten Sie uns unbedingt kontaktieren. Wir haben sicher eine passende AG für Sie auf Lager. In nur einem Tag wickeln wir alles ab damit Sie sofort durchstarten können. Wenn Sie eine vertrauliche Frage haben, die Sie nur mit mir besprechen möchten, greifen Sie jetzt zu Ihrem Mobiltelefon und wählen 0041442124404. Rufen Sie jetzt an. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Musik